हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का जो मेरा टॉपिक है बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम पर्पज से भी तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखें है ना और भी थर्मो फ्लूड मैकेनिक्स के थर्मो डायनिक्स के मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ तो वो आप मेरी प्ले में जाके देख सकते हैं प्ले में कैसे जाते हैं हमारे होम पेज पर पे जाएंगे उसमें देखना वीडियो होगा प्ले के नाम से है ना ठीक है होम वीडियो प्ले होगा उसमें प्ले पे क्लिक करेंगे तो उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक है ना इन सेवेंटीन थर्टी एट डैनियल वर्नौली गिव द थ्योरम फॉर फ्रिक्शनलेस एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड्स द थ्योरम स्टेट दैट इन अ कंटिन्यू कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग मास ऑफ लिक्विड द टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन ऑफ द फ्लो विल रिमेन द सेम प्रोवाइडेड देयर इज नो रिडक्शन और एडिशन ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट ठीक है स्टेट दिया था और भी अलग तरह से बोल सकते हैं अपन इसको इन अ स्टडी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूड द सम ऑफ द पोटेंशियल हैड द प्रेशर हैड एंड द कनेटिक हैड इन द सेम एट ऑल पॉइंट्स है ना जैसा मैंने दिखाया है उसको दूसरी तरह के इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला टोटल पोटेंशियल हैड टोटल प्रेशर हेड और बेलोसिटी ये कह रहे थे सेम रहते इन द सेम एट ऑल पॉइंट्स है ना हिंदी में समझते इसको क्या था सन 1738 में एक स्विस इंजीनियर थे डेनियल वर्नौली ने द्रिव्य की संपूर्ण ऊर्जा से संबंधित एक नियम दिया जो कि वर्नौली प्रमेय कहलाता है यह प्रमेय ऊर्जा के अविनाशता के सिद्धांत पर आधारित है है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पर आधार थे इस प्रमेय के अनुसार एक आधार्स या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोलते हैं ठीक है आधार्स असम्पटिबल द्रव्य या इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की कंटिन्यूस स्ट्रीम या सतत धारा में किसी द्रव्य कण की संपूर्ण ऊर्जा जो एक पॉइंट पर या किसी कण पर संपूर्ण ऊर्जा होती है समान रहती है सभी कणों पर जबकि द्रव्य कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित होता है मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रभावित होता है या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं द्रिव्य की जो कंटिन्यूस स्ट्रीम है या फिर सतत धारा में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से बहती हुई द्रिव्य की या फिर काट से या जो ए, है ना अनपुस्त काट बोलते हैं बहते हुए द्रिव्य की निश्चित संपूर्ण ऊर्जा एक समान होती है है ना जैसे सेक्शन वन से सेक्शन टू पे क्रॉस हो रहा है तो उसकी जो ऊर्जा होगी कैसी रहती है एक समान रहती है जबकि किसी भी बिंदु पर ऊर्जा की ना तो हानि हो ना ही वृद्धि हो मतलब कोई भी एडिशन भी नहीं किया जाए हिट का और उसको सब्जेक्ट भी नहीं किया जाए मतलब निकाले भी नहीं जाए ठीक है कोई मतलब उसमें हानि भी ना हो और ठीक है और वृद्धि भी ना हो है ना ये इसका फॉर्मूला होता है ठीक है इसमें जेड के पोर्सन से लिए हेड पी वाई डब्ल्यू प्रेशर हेड होता है बी स्क्वायर बाई टू जी वेलोसिटी हेड होता है अब इसको अपन प्रूव करते कैसे आता है ठीक है जी हिंदी में बोल रहे हैं ये क्या इसको गति जू गति ठीक है गति जू जा गति शीर्ष बोलते हैं या फिर दाव शीर्ष होता है ना हेड्स बोल रहा है तो शीर्ष बोलेंगे जेड जैसे तो ऊँचाई शीर्ष ठीक है ऐसा हिंदी में बोलते हैं इसको गति शीर्ष दाव शीर्ष और ऊँचाई शीर्ष ठीक है या फिर ऐसे एलिवेशन हेड बोलते हैं प्रेशर हेड हो गया और या फिर पोटेंशियल हेड या फिर बेलोसिटी हेड है ना फिर जैसे ये माना है क्रॉस सेक्शन एरिया एक वन ठीक है टू ये क्या होगा एक स्मॉल सेक्शन है वन से थ्री पे शिफ्ट होगा टू से फोर पे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है <coughs> दिखा देते हैं लेट डेटम हेड एक्स सेक्शन वन वन डेटम हेड क्या मतलब नीचे से बेस है उससे दूरी जो डेटम हेड फर्स्ट है उसकी दूरी जेड वन मान ली है मैंने एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वन वन का ए वन मान लिया है ठीक है और वेलोसिटी ऑफ फ्लोरेट बी वन मान लिया है प्रेशर एट सेक्शन पी वन मान लिया है ठीक है कंट्रीडिक्शन की तरह ही कुछ कुछ ठीक है क्योंकि अपन सेक्शन वन टू मान रहा है फ्लोरेट मान रहा है ठीक है ये भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड को फॉलो करती है ठीक है प्रेशर एट सेक्शन पी वन मान लिया इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग टू पे हो जाएगा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा बी टू ए टू और जेड टू कहाँ से डेटम से ऊँचाई उसकी ठीक है अब इसको आगे समझते हैं ठीक है मैंने लिख दिया अब क्या लेट एस कंसिडर दैट इन स्मॉल टाइम एक टाइम मान लो एक स्मॉल टाइम डी टी टाइम में द वाटर एट सेक्शन वन वन मूव्स एट सेक्शन थ्री थ्री मतलब एक स्मॉल टाइम में माना एक टाइम है डी टी है ना इतने टाइम में क्या कर रहा है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है क्या सेक्शन ठीक है 
सेक्शन थ्री थ्री कवरिंग अ डिस्टेंस डेल एल कितना इसकी जो चीज कितनी हो गई डेल एल ठीक है क्या फ्लो ऑफ वाटर डिस्टेंस डेल एल इन द सेम टाइम द वाटर एट सेक्शन टू टू विल मूव द सेक्शन फोर वाटर इसी टाइम क्या करता है वाटर ठीक है वाटर सेम मूव फोर फोर जो टू है इसी सेम टाइम में क्या कर डी टी टाइम में डेल एल इतना मूव हो रहा इतना ही वाटर फ्लो हो रहा है इतने ही टाइम में इतनी ही दूरी ठीक है सेम विल मूव सेक्शन फोर वो कवरिंग का डिस्टेंस डेल एल टू है ना एल टू हो गया एल वन हो गया ठीक है समझ में आया मतलब क्या कह रहा है अपन ने माना कि एक डी टाइम है उतने टाइम में वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो होता है कितना डिस्टेंस मानी डेल एल वन इस तरह डेल एल टू स्मॉल मान चल रहा है फिर अपन संपूर्ण का करेंगे ठीक है अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अकॉर्डिंग कंटेंट ऑफ फ्लो क्वेश्चन अपन जानते हैं कि जो सेक्शन वन पे फ्लो हो रहा है बराबर क्या होता है सेक्शन टू पे तो ए वन क्या हो गया एरिया हो गया डेल एल वन क्या हो गया उसकी डिस्टेंस जितना मूव हो रहा है इसी तरह सेम टू पे भी हो रहा है ए टू और डेल एल टू ठीक है मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर एंट्री हो रहा है इस तरह मल्टीप्लाइंग बाई ड्यू डेंसिटी ऑफ बाटर बाटर की कुछ डेंसिटी होगी तो अपन दोनों तरफ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना तो मान लिया कि जो रो है डेंसिटी है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया अब ए क्या होता है किसके बराबर होता है मास ऑफ फ्लूड के बराबर होता है किसके बराबर होता है मास ऑफ फ्लूड के बराबर होता है ठीक है एम क्या मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर टाइम डी ठीक है इतने टाइम में फ्लो हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स अब ये क्या है डिवाइडिंग बोथ साइड रो अब उनको एक बनाना है तो इसलिए क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो अगर रो से डिवाइड कर दिया जाए तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है लिखा हुआ है डिवाइडिंग बोर्ड साइड रो मतलब इन इस इक्वेशन में रो को डिवाइड करते हैं मान लो यहाँ रो डिवाइड करते इसे कैंसिल हो जाएगा यहाँ बोर्ड साइड करना तो इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ क्या है बचेगा तो यही बचा हुआ है देखो दिख रहा है ए वन डेल एल वन इजकल टू ए टू डेल एल टू इजकल टू एम बाय रो अब क्या वर्क डन बाय द प्रेशर एट सेक्शन वन वन वर्क डन बाय द प्रेशर एट सेक्शन वन वन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब है ना क्या कह रहा है दाप पी के द्वारा डेल एल दूरी चलने में किया गया कार्य किसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी तो प्लस लेंगे अपोजिट डायरेक्शन हमेशा माइनस लेते हैं इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा P1 वन प्रेशर द्वारा किया गया क्या कार्य किस पर इसके ऊपर सेक्शन वन के ऊपर ए वन डेल एल वन इसी तरह एट सेक्शन टू एट सेक्शन टू टू इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है अपोजिट डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन कैसा हो जाएगा माइनस तो ये माइनस हो गया किस पे सेक्शन टू पे किसकी बात कर रहा है सेक्शन टू की ठीक है तो क्या हो जाएगा ए किसके द्वारा हो रहा प्रेशर के द्वारा P2 A2 टू डेल एल टू अब नेटवर्क डन नेटवर्क डन ठीक है नेटवर्क क्या हो जाएगा ए के और दो का दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ठीक है दोनों सॉरी प्लस कर देंगे लेकिन ये प्लस माइनस माइनस है टोटल वर्क डन निकाल रहा है तो लेकिन जे क्या है प्लस जे माइनस है तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको रखेंगे और इसको प्लस करेंगे जैसे इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस है यहाँ पर रो टू ए टू डेल एल टू और इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसलिए यहाँ पर एक क्या लगा हुआ हुआ माइनस लगा हुआ है ठीक है इस तरह ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स है ना फ्रेंड्स इतना समझ में आया अब इसको देखें आगे कैसे लिखा मैंने अब जो अपन दिख रहा है ये तो पी वन हो गया लेकिन ए वन डेल एल वन ए वन ए डेल एल वन क्या होता है यहाँ देखो ए वन डेल एल वन और ए टू डेल एल टू क्या होता है एम बटे रो एम बटे रो तो अब ए वन डेल एल वन की जगह एम बटे रो लिखा जा सकता है तो मैंने इसकी जगह एम बटे रो पुट कर दिया और पी वन जैसे दस लिख दिया इसी तरह इधर ए टू डेल एल टू है इसकी जगह भी यही सेम पुट कर सकते हैं तो एम बटे रो ये क्या है रो है ना पी टू अब ए दोनों में सेम है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया एम बटे रो पी वन माइनस पी टू एम बटे रो पी वन माइनस पी टू इस तरह एक क्वेश्चन बन गई है ना फ्रेंड्स अब क्या होती है अपन जो जितनी सारी टाइप्स की एनर्जी होती हैं वो देख लेते हैं अब अपन जानते हैं कि देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन वन पे वन सेक्शन वन पे भी हुई कुछ सेक्शन टू पे भी हुई तो अब एम जी क्या होगा मास जी ग्रेविटी और जेड वन क्या हो गया इसकी डिस्टेंस डेटम ये सेम रहेगा इस तरह इसको क्या कर लिया जेड टू दोनों की हाइट पे ठीक है तो इस तरह दोनों की हाइट पर क्या होगा जेड वन जेड टू अब क्या हुआ आप लॉसेस हो रहा है लॉसेस क्या करें दोनों का डिफरेंस होता है ना दोनों का क्या होता है डिफरेंस लॉसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए सेम इसलिए इसको कॉमन करके दिखा दिया और जेड वन माइनस जेड टू है ना या पर अपने ऐसा लिख सकते थे एम अगर समझ में नहीं आया माइनस एम जी 
जेड टू अब ये दोनों सेम है इसलिए यहाँ पर कॉमन ले लिया जेड वन माइनस जेड टू है ना ये लॉस ऑफ पोटेंशियल ही रहा है इस तरह कानेटिक एनर्जी भी होगी ठीक है कानेटिक एनर्जी तो एट सेक्शन वन वन अपन जानते हैं कानेटिक एनर्जी एम वन बाई टू एम बी स्क्वायर होता है लेकिन सेक्शन वन और टू है तो इसलिए वी वन मान लिया इसको वी टू मान लिया ठीक है तो एम वी वन अपन टू या फिर इसको कई लोग ऐसे लिखेंगे वन बाई टू एम वी वन स्क्वायर है ना कन्फ्यूज ना हो वन बाई टू एम वी टू स्क्वायर ठीक है वही मतलब पहले हमने इस तरह लिख दिया टू वी वन की इसके बटे लगा दिया है ना और यहाँ पर आप देख लें ए वन ए टू से बड़ा है इस तरह वी टू वी वन से बड़ा है ठीक है यहाँ पर नोट कर दिया मैंने क्या ए वन ए टू से बड़ा है वी टू वी वन से बड़ा है ठीक है अब दोनों में एम है तो एम कॉमन ले लिया वी टू है ना क्योंकि ये बड़ा हुआ है वी टू इसलिए वी को पहले लिखा क्या लिखा मैंने एम वी टू स्क्वायर बटे टू माइनस एम वी वन स्क्वायर बटे टू अब देखिए ये जो एम है दोनों में कॉमन है तो एम यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा वी टू स्क्वायर बटे टू माइनस वी वन स्क्वायर बटे टू ठीक है ये गैन एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई ये गैन हुई है ना जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है गतिज ऊर्जा में वृद्धि ठीक है इसको क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि और पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा में कमी ठीक है अब देखते हैं अपन आगे ये क्या लिखा है गैन एंड कार्टर एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन बाय द प्रेशर एंड द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सेक्शन वन से टू मतलब जो गैन मतलब जो कार्टक एनर्जी में वृद्धि हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉसेस हो रहे हैं ठीक है तो वो किसके बराबर होता है है ना क्या कह रहा है गैन जो जो इतनी जो गैन इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर है वर्क डन बाय द प्रेशर वर्क डन बाय द प्रेशर एंड लॉसेस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम सेक्शन वन से टू ठीक है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ दिख रहा होगा गैन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किस है ना जितना ये वृद्धि हो रही है ये किसके कारण हो रही है वर्क डन बाय द प्रेशर एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण इन दोनों के बराबर इसके इक्वल होता है अब सबकी वैल्यू पुट करने अपन अपनी इक्वेशन आ जाएगी जैसे देखो गैन एंड कार्टन एनर्जी अपन ने अभी एक इक्वेशन निकाली हुई है तो अपन ने सेम पुट कर दी और जब अभी अभी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी ये अपन वर्क डन निकाल चुके अभी इससे पहले तो ये क्या है एम बाय रो पी वन माइनस पी टू और जी अभी अपन ने निकाली हुई है ये पर है ना ये देखिए ये अभी निकाली थी क्या लो पोटेंशियल एनर्जी तो ये क्या है एम जी बटे जेड वन माइनस जेड टू ये याद रखें एम जी है जेड वन माइनस जेड टू जी हो यहाँ पर देख लें आप कंफ्यूज हो तो एम जी जेड वन माइनस जेड टू लिखा हुआ है एम जी ठीक है अब क्या हो एम इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन है सभी में एम कॉमन है ठीक है तो अपन इसको सेपरेट कर दिया जेड वन एक साइड ले गए मतलब वन वन वाले एक साइड ले गए टू टू वाले एक साइड ले गए सेक्शन वन वाले दो सेक्शन जेड वन लिख दिया मैंने यहाँ से उठाया और P1 वन अपॉन रोजी इसका इसका इसमें इंटू होगा तो P1 वन अपॉन ठीक है रोजी रोजी कैसे आया G यहाँ से सब में डिवाइड कर दिया ना ठीक है P1 वन अपॉन रोजी प्लस वी वन का स्क्वायर अपॉन टू जी यह है तो वी वन वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी इसकल टू जेड टू प्लस पी टू बाय रोजी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी ठीक है अब आप ये कन्फ्यूज ना हो कैसे आया मैं बता दूँ ये जो जी है इनने क्या किया बहुत साइड क्या खेल दिया जी का डिवाइड कर दिया अब क्या हुआ सब में जी का डिवाइड हुआ है तो इसमें हो जाएगा तो ये कट जाएगा ठीक है इसलिए जेड जेड में कोई जी जी नहीं लगा यहाँ पर इसका जी का क्या हो जाएगा देखो हम खोल के दिखा देते हैं बी टू स्क्वायर बटे टू माइनस वी वन का स्क्वायर बटे टू एचकल टू एचकल टू क्या होगा वन वाय रो जी पी वन माइनस पी टू प्लस एम जी एम तो कैंसिल ही हो गया जी बटे जी जेड वन माइनस जेड टू जेड वन माइनस जेड टू इधर इसके में भी क्या हो जाएगा जी का इंटू होगा जब जी का इंटू होगा तो इधर भी जी का इंटू हो जाएगा इधर भी हो जाएगा ठीक है ए जी जी कैंसिल हो जाएगा इसलिए जेड वन माइनस जेड टू बचेगा इसका इसमें देखो पी वन इसका जब ब्रैकेट खोलेगा तो ए क्या हो जाएगा पी वन बटे रो जी माइनस पी टू अपन रो जी इसका ब्रैकेट खोलेगा ये हो जाएगा तो इस तरह ये हमने इस तरह एक क्वेश्चन लिखी हुई है ना जेड वन पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन अपॉन वी वन स्क्वायर बाई टू जी इसकल टू जेड टू प्लस पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू इसको सेपरेट कर दिया ना अलग अलग वी वन वाले एक सेक्शन वाले अलग ले लिए इसकल टू वी टू सेक्शन पर जो फ्लो हो रहा है वो एक साइड ले लिया आप उन जानते हैं रो जी इसकल टू क्या होता है स्पेसिफिक बेट है ना ये रो जी इसकल टू का होता है स्पेसिफिक बेट अब इसकी जगह अपन डब्ल्यू लिख सकते हैं स्पेसिफिक बेट तो इस तरह इसकी जगह अपन ने 
क्या किया इसको पुट कर दिया क्योंकि अब ए इसकी वैल्यू सेम एक जैसा है ना इसको डिफाइन करने के लिए इस ग्रेविटी और डेंसिटी की जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक वेट को ठीक है तो इसकी जगह आप उन क्या लिख सकते हैं इसको तो जेड वन प्लस पी वन अपॉन डब्ल्यू वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी इज कल टू जेड टू प्लस पी टू अपॉन डब्ल्यू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी इसी को मॉडिफाई करके यहाँ लिख दिया सब इसको चेंज कर दिया ठीक है इफ तर इस तरह इफ एच हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन सेक्शन वन से टू तो ये क्या हो जाएगा अगर हेड लॉस जी है तो अपन क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में हेड लॉस हो रहा है तो ये क्या करेंगे एच एफ प्लस कर सकते हैं ठीक है अगर है तो इस तरह ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये अपन को याद रखना यहाँ पर याद रखना कार्टेक गेन ये हो गया वो अपन जानते वन बाई टू एम एम बी स्क्वायर बाई है ना तो उसी को वन दो सेक्शन तो वन कर दिया टू कर दिया इसी तरह पोटेंस जानते हैं अपन एम जी एम जी जेड होता है अब दो सेक्शन है तो एम जी जेड वन एम जी जेड टू और उसका नेट लॉसेस हो रहा है इसमें गेन हो रहा है है ना और वर्क डन हम निकाल के बताई था तो फ्रेंड्स समझ में आया हो तो वीडियो पसंद करें लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स को बताएं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमने आपको इसकी थ्योरी भी बताई थोड़ी सी और प्रूव करके भी बताया तो फ्रेंड्स हम अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें शेयर करें फ्रेंड्स को बताएँ थैंक यू